வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் ஒன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்ட் A பார்ட் பி ரெண்டுமே உங்களுக்கு சேர்ந்து சொல்லிடுவேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாமே பார்ட் ஏ பார்ட் பி யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் சொல்லி முடிச்ச பேர் உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாஸ் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா யூனிட்டும் எப்படி எப்படி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லிடுவேன் ஒரு ஒரு யூனிட்லையும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லி முடிச்ச பேர் உங்களுக்கு அந்த யூனிட்ல எந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த அதாவது உங்களுக்கு இப்போ யூனிட் ஒன்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறாங்கன்னா நான் கொடுக்குற டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேரி பேஸ்டு எல்லா யூனிட்லேயும் இப்படி தான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் தேரி பேஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் தேரி பேஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் அது அப்படியே சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு நான் ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக சொல்கிறேன்ல அந்த டாப்பிக்கில் இப்போ இந்த டாப்பிக் எடுத்திங்கன்னா பயாஸ் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு டூ மார்க் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு டூ மார்க் கேட்க வாங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு நான் சொல்ல சொல்லியே உங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னால் உங்களுக்கு அது டூ மார்க் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ வந்து இது வந்து எப்படி கேட்பாங்க பயாஸ் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எழுதணும் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் இப்போ இந்த தேர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் எயிட் மார்க்குக்கு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் சரிங்களா எயிட் மார்க்குக்கு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் அதனால் இந்த தேர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த தேர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சிலையும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அதனால் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண சொல்லலாம் ஒரு ஃபோர் மார்க்குக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அந்த மேட்டும் சொல்லலாம் அதனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ரெண்டுமே நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க எயிட் எயிட் மார்க் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்த்து கூட எயிட் மார்க் தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்டாக சேர்த்து தான் எயிட் மார்க் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு இது கம்பைன் பண்ணி தான் எயிட் மார்க் கேட்குறாங்க நீங்கள் எதுக்கோ ரெண்டு இதையும் தனியாகவே ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் படிக்கிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயாசிங் எஃபிடி ஸ்விச்சிங் சர்க்யூட்ஸ் இப்போ இந்த பயாசிங் எஃபிடி ஸ்விச்சிங் சர்க்யூட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேர்ட்டீன் மார்க் கொஸ்டின் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வர்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் மொத்தம் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃபோர் தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் சொல்லுவேன் ஆனால் மினிமம் உங்களுக்கு டூ தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் சரிங்களா ஆனால் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு யூனிட்லையும் கொடுப்பேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பயாசிங் மோஸ்ஃபெட் இப்போ இந்த நாலு கொஸ்டின் நீங்கள் படித்தாலே தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் இந்த நாலு கொஸ்டின் படித்தாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த நாலு கொஸ்டின்லையும் நீங்கள் வந்து எது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் காம் பயாஸ் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் பயாசிங் ஃபீட் சர்க் சுவிச்சிங் சர்க்யூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பயாசிங் மோஸ்ஃபர்ட் இதுவும் நீங்கள் படிக்கணும் ஆனால் இந்த மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப கேர் எடுத்து நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க எப்படி நீங்கள் நீங்கள் கண்ணை மூடி தூக்கத்தில் கேட்டு உங்களை எழுப்பினாலும் அவ்வளோ தெளிவாக நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பிஜேடி
கேட்டால் எந்த ஸ்டாஃபும் நடத்த மாட்டோம் அப்படின்ட்டு சொல்லவே மாட்டாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கேளுங்க அவங்க நடத்துவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப் டெக்னிக்ஸ் பூட் ஸ்ட்ராப் டெக்னிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க பூட் ஸ்ட்ராப் டெக்னிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸிங் பிஜேடி இது வந்து அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கட் ஆம்பிளிஃபையர் அது வந்து உங்களுக்கு டிரைவ் வோல்டேஜ் கெயின் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் கெயின் டிரைவ் டெரிவேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க டிரைவ் கரண்ட் கெயின் வோல்டேஜ் கெயின் கேஸ்கட் ஆம்பிளிஃபையர் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணணும் அதேமாரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் யூஸிங் பிஜேடி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா அது நீங்கள் ப படிக்காமல் விட்றாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பூட் ஸ்ட்ராப் டெக்னிக்ஸு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் சிபிசிஇ சிசி ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் அண்ட் தர் அப்ளிகேஷன் கம்பேர் பண்ணி அதாவது டிஃப்ரென்ஸும் படிங்க அப்ளிகேஷன்ஸையும் படிங்க அதுக்கப்புறம் டிரைவ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லி உங்களுக்கு கரண்ட் கெயின் வோல்டேஜ் கெயின் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் அவுட் அதாவது ஓவரால் கரண்ட் கெயின் இப்படிட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் இப்போ வந்து இந்த கம்பேர் சிபிசிஇ சிசி ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இது கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்கணும் இது பேசிக்காக எக்ஸ்ப்ளைனேஷனும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ சிஇ டிரைவ் வித் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரண்ட் கெயின் வோல்டேஜ் கெயின் இம்புட் இம்பிடன்ஸ் ஓவரால் கரண்ட் கெயின் இப்படிட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதனால் இது வந்து இந்த யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு டாபிக் தான் கொஞ்சம் அதிகம் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ்கர்டு கேஸ்கோட் கேஸ்கோடு சர்க்யூட் டிசைன் கேஸ்கோட் சர்க்யூட் டிசைன் இந்த ஒரே ஒரு தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக் இதில் வர்ற எல்லா ப்ராப்ளமும் பார்த்துருங்க கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த டாப்பிக்கில் அதனால் நீங்கள் வந்து யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் தேரி பேஸ்டு அதிகம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆனால் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஒன் டூக்கு நம்ம டூ மார்க்ஸ் அதாவது பார்ட் ஏ கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்கை கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேஸ்கட் ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு டூ மார்க்காக கேட்கலாம் அந்தமாரி உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் பூட் ஸ்டாப் டெக்னிக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அதுமாரி டூ மார்க்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குற டாப்பிக்லேயே உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் சரிங்களா நீங்கள் அந்த கொடுக்குற டாப்பிக்கை மட்டும் நல்லா தெளிவாக படித்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டூ மார்க்ஸ்லாம் நல்லா கரெக்டாக கவர் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் டூ மார்க்ஸை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்ல இப்போ யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பை சிஎம்ஓஎஸ் பை சிஎம்ஓஎஸ் அதை வந்து எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து இந்த பை சிஎம்ஓஎஸில் படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பை சிஎம்ஓஎஸை எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணோம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு அதுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பை சிஎம்ஓஎஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஃபிட் ஆம்பிளிஃபையர் டிரைவ் ஏவி ஏஐ ஆர்ஐ யூஸிங் ஸ்மால் சிக்னல் ஈக்குவலண்ட் சர்க்யூட் இது வந்து அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஜே ஃபிட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் யூஸ் அதாவது அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அதோட யூஸ் அது ஒரு தேரி பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த மூணு கொஸ்டின் தான் இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் ஒனில் யூனிட் டூவில் நாலு நாலு கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் அடுத்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் சொல்லுவேன் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க ரொம்ப நிறையா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நான் கொடுக்குறதுலையும் நீங்கள் வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணி படிக்காதீங்க நான் கொடுக்குறத தெளிவாக படித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுத்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிட் த்ரீயில் இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கெயின் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க கரண்ட் கெயின் ஆஃப் ஜே ஃபிட் ஜே ஃபிட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் கரண்ட் கெயின் இது மெயினான இம்பார்ட்டன் கரண்ட் கெயின் அதில் ஜே ஃபிட் வந்து ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஜே ஃபிட் சோர்ஸ் இன் ஆம்பிளிஃபையர் இப்போது இந்த இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஜே ஃபிட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸும் தனியாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் சரிங்களா அடுத்தது வந்து எஃபிடி இது வந்து
ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டிரான்சிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ இந்த ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி மூணையும் சேர்த்து ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இல்லை தனித்தனியாக கூட ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கேட்பாங்க அப்புறம் டெரிவேஷன் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டயக்ராம் வரைய சொல்லுவாங்க இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு இந்த மூணு தான் இந்த இந்த மூ இந்த டாப்பிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு உங்கள்கிட்டருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் கொடுத்தேன் இந்த ரெண்டு டாபிக்கில் அந்த பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் என்னெல்லாம் படிக்கணுன்ட்டு உங்களுக்கு பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே நீங்கள் படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டாபிக் நீங்கள் படித்தாலும் நீங்கள் வந்து நல்லா தெளிவாக எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் கண்டிப்பாக எழுத மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி இல்லைனா கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த எல்லாமே நீங்கள் வந்து குறைஞ்சது தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்க்கு எப்படி படிப்பீங்களோ இந்த ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் படிங்க மொத்தமாக சேர்த்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எப்படி கட் ஷார்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிட் ஃபோரில் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்ப்போம் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆம்பிளிஃபயர் பேண்ட் வித் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபயர் இப்போ இந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆம்பிளிஃபயர் பேண்ட் வித் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபயர் ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மில்லர் எஃபெக்ட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இப்போ யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தேரி பேஸ்டு டாபிக் பார்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸ் பார்த்துறோம் இப்போ யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் தேரி பேஸ்டு கொஷின்ஸு ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அண்டு ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் இந்த ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அண்ட் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேரி பேஸ்டு கொஷின் சரிங்களா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அண்ட் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் ஷன்ட் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டயக்ராம் வரையிறமே இருக்கும் ஷன்ட் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்வேர் ரெட்டிஃபயர் ஆஃப்வேர் ரெட்டிஃபயரும் டயக்ராம் வரைஞ்சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் இது வந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க் கொஷின் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஒரு எயிட் மார்க் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷினு இந்த நாள் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அதாவது அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஜென்ஆர் கரண்ட் கன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு ரெகுலேட்டர் சர்க்கிட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷன்ட் ரெகுலேட்டர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபைவ் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கு அப்புறம் தேரி டாப்பிக் இப்போ வந்து தேரி டாபிக் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு இம்பார்ட்டன் டாபிக் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்ட் சி எதுலேருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்ட் சி டாபிக் வந்து எந்த யூனிட்லேருந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக கேட்குறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிட் ஒன்று யூனிட் ஒன்லேருந்து கேட்குறாங்க அப்படி யூனிட் ஒன்லேருந்து இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக் கேட்கலனா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோர் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீயில் கேட்குறாங்க சரிங்களா யூனிட் த்ரீ அப்படி இல்லைனா யூனிட் ஃபோரில் கேட்குறாங்க யூனிட் த்ரீ அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரில் கேட்குறாங்க இந்த மூணு டா இந்த மூணு யூனிட்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்ட் சி கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த மூணு யூனிட்லேருந்து உங்களுக்கு பார்ட் சி நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தரவாக நான் சொன்னது எல்லா ப்ராப்ளம் டாப்பிக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணாலே உங்களுக்கு பார்ட் சி பார்ட் பி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ டூ மார்க்ஸும் நீங்கள் நான் கொடுத்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தேரி பேஸ்டு டாபிக்ஸ் கரெக்டாக படித்தாலே போதும் நீங்கள் பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இந்த மூணுமே நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல அழகாக நீங்கள் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்கியூட் ஒனில் நீங்கள் நல்ல மார்க்கே வாங்கிடலாம் அதாவது ஜஸ்ட்டு பாஸ் கிடையாது நல்ல ஒரு கிரேடே வாங்கிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு எல் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லதாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லதாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வேணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் இந்த வீடியோ கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சே